హలో ఎవరివన్ టుడే ఈ వీడియోలో సెలీనియంని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము సో బేసిక్గా మనం సెలీనియం కాన్ఫిగర్ చాలామంది చాలా టైప్స్గా చేసుకుంటారు సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు అంటే సెలీనియం జార్ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటారు సో మీరు వినే ఉంటారు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో క్లాస్ పాత్ సెట్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఎక్లిప్స్లోకి వెళ్ళి వే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్టర్నల్ జాస్ యాడ్ చేయాలి సో ఇలా చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కమాండ్ ప్రాంప్ ద్వారా రన్ చేస్తారు సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మేవెన్ ప్రాజెక్ట్ వాడతారు సో మనం ఇవాళ మేవెన్ అనేది ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా సో మేవెన్ ఎందుకు వాడాలి ఈ రెండు ఎందుకు వాడకూడదు అనేది నేను ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఓకేనా సో ఈ మేవెన్ అనే దాన్ని వాడుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక టూల్ కావాలి అదేంటి అంటే ఐడిఈ సో ఐడిఈ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో సెలీనియం ఐడిఈ వేరు ఈ ఐడిఈ వేరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక కోడ్ వచ్చు సో అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ వచ్చు జావాను సి షార్ప్ ఏదో ఒకటి కానీ మీరు దాన్ని రన్ చేయాలి రన్ చేయాలి అంటే మీకు మధ్యలో ఇలాంటి టూల్ ఒకటి కావాలి ఇది ఒక ఎడిటర్ లాగా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీద మీరు ఏదన్నా నోట్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఏం చేస్తారు నోట్ ప్యాడ్ కానీ లేకపోతే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ లేకపోతే ఓడ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఏదో ఒకటి వాడతారు సో అలానే ఇక్కడ కూడా ఐడియా అనేది దేనికి పనికి వస్తుంది అంటే మనం రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఓకేనా అలానే నేను అప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏపీఐ అంటే ఏంటి ఏపీఐ ఎందుకు వాడతామో చెప్తాను సో ఎందుకు వాడతామో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫంక్షన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళు రాసిన ఫంక్షన్స్ని ఓకేనా అంటే డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు కమ్యూనిటీ వాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఈ ఐడియా అనేది అలా కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ అంటే ఇప్పుడు సెలీనియం అనేది థర్డ్ పార్టీయే కదా మన మనకి మన మనం ఆలోచిస్తే సో ఆ సెలీనియంని వాడుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జావా లాంగ్వేజ్ ఒకటి వచ్చు నేను నేను సెలీనియం కూడా వాడదాము అనుకుంటున్నాను సో సెలీనియం వాడాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు జావా సెలీనియం రెండు కలిపి ఈ ఐడియాలో వాడుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో మనకి సో ఎక్లిప్స్ అని నెట్ బీన్స్ అని ఇంటెలిజెంట్ అని అలాగే విజువల్ స్టూడియో అని ఇలా చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి సో ప్రజెంట్ మనం ఇంటెలిజెంట్ అనే ఐడియాని చూద్దాం ఓకేనా సో అంటే నాకు ఇంటెలిజెంట్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇంటెలిజెంట్ అని చెప్తున్నాను మీరు కావాలంటే దేంట్లో ఉన్నా ట్రై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఇంటెలిజెంట్ ఐడియాని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే మనకు వచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని రన్ చేయడం కోసం ఓకేనా అలానే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి యూజ్ చేసుకొని ఇంకా మనం ఎక్స్టెన్సివ్ కోడ్ రాయడానికి సో ఇప్పుడు మీరు జావా ప్రోగ్రామ్లో రాశారంటే జావా అప్లికేషన్స్ వరకు డెవలప్ చేయగలరు అవునా టెస్టింగ్ చేయగలరు రా చేయలేరు టెస్టింగ్ చేయాలంటే సెలీనియం కావాలి సెలీనియం అనేది ఏంటి థర్డ్ పార్టీ ఇక్కడ సో అట్లా సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఇన్ ఇంటర్జీ డౌన్లోడ్కి వెళ్ళిపోండి ఇంటర్జీ సైట్కి సో మీరు ఇంటర్జీ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని కొట్ట కానీ ఫస్ట్ సైట్ జెడ్ ట్రైన్స్ డాట్ కామ్ దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ వర్షన్ ఉంటుంది సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఈ అల్టిమేట్ వర్షన్ ఏంటి అంటే పెయిడ్ వర్షన్ సో ఇక్కడ చూసారా ఫ్రీ ట్రయల్ అని ఉంది అంటే వన్ మంత్ ట్రయల్ ఉంటుంది అంతే తర్వాత మనీ పే చేయాలి దీనికైతే ఓపెన్ సోర్స్ మనీ పే చేయక్కర్లేదు సో జస్ట్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూసారా సో జస్ట్ మీరు ఎక్కడ ఒక చోట్ సేవ్ చేసుకోండి సో ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంబీ ఉంది సో ఈలోపు మనం మేవెన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో మేవెన్ అనేది చూసే ముందు మీకు ఒక పదం తెలియాలి అది ఏంటి అంటే బిల్డ్ బిల్డ్ సో జనరల్లీ చాలామంది వినే ఉంటారు ఈ బిల్డ్ అనేది సో ఈ బిల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టీంలో ఒక టెన్ మెంబర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉందాం అనుకున్నాం ఉన్నారు అనుకున్నాం సో ఒక పది మంది ఇట్లా ఎవరో ఒకళ్ళు ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేశారంటే అంటే డెవలపర్స్ సారీ సో ఇతను ఒక ఫ్యూచర్ డెవలప్ చేశాడు 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 అవునా సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డేలో అంటే అది డేలో కావచ్చు వీక్ కావచ్చు మంత్ కావచ్చు 
ఎప్పుడైనా కానీ మీ మొత్తం ఫీచర్స్ని కలిపి ఒక కంట్రోల్ వర్షన్లోకి పుల్ పుష్ చేస్తారు సో కంట్రోల్ వర్షన్ సో ఈ కంట్రోల్ వర్షన్ ఏంటి అంటే ఒక టూల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిడ్ హబ్ అనేది ఒక కంట్రోల్ వర్షన్ అనమాట ఓకేనా సో దీంట్లో పుష్ చేస్తారు దీంట్లో పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి ప్యారలల్గా ఒక బిల్డ్ టీమ్ అని ఒక టీమ్ ఉంటుంది సో చిన్న కంపెనీస్లో అయితే ఒక సీనియర్ డెవలపర్ ఉంటాడు పెద్ద కంపెనీస్లో అయితే ఒక బిల్డ్ టీమ్ ఉంటుంది సో ఈ బిల్డ్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఈ కంట్రోల్ వర్షన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు అంటే కాపీ చేసుకుంటారు చేసి కంపైల్ చేస్తారు ఫస్ట్ సో ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే వీళ్ళు ఇండివిజువల్గా రాసిన కోడ్ మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేసాం కదా సో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్ చేసింది తనకి రన్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ ఈ ఇద్దరు డెవలపర్స్ కలిపినప్పుడు ఎర్రర్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు సో అలా ఈ బిల్డ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అవన్నీ చూసి కంపైల్ చేస్తుంది కంపైల్ చేసి ఎర్రర్స్ ఏమి రాకపోతే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక సారీ జిప్ ఫార్మేట్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు జిప్ తెలుసు కదా జిప్ ఫార్మేట్ సో ఈ జిప్ ఫార్మేట్ని కన్వర్ట్ చేసి ఈ జిప్ ఫార్మేట్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి చాలా కంపెనీస్లో టెస్టింగ్ చేయాలి ఏ కంపెనీ అయినా టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి స్పెషల్గా సో ఆ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పడేస్తారు తీసుకెళ్ళి ఓకేనా సో ఈ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పడేసినప్పుడు టెస్టర్స్ తీసుకొని టెస్ట్ చేసుకుంటారు సో ఇది ఒక బిల్డ్ ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మీకు లెంది అనిపించలేదా ఓకేనా సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మీకు తగ్గాలి సో తగ్గించేలాగా యూజ్ చేసుకునేది ఈ మేవన్ అనేది సో ఈ మేవన్ ఏం చేస్తుందంటే మనం కోడ్ రాసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం అదే చూసుకుంటుంది సో డైరెక్ట్గా ఈ గిట్ హబ్ అనే దాంట్లో పుష్ చేసుకోవచ్చు కోడ్ అలాగే జిప్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి పుష్ చేసుకోవచ్చు సో అలానే మనం టెస్టింగ్ కూడా చేస్తున్నాం ఇక్కడ సెలీ నేమ్ రాసి అవునా సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మేవన్ అనే హెల్ప్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మేవన్ అంటే ఏంటంటే ఒక బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్ ఆటోమేషన్ అని ఎందుకన్నాం ఇక్కడ మనం ఏం చేయట్లేదు అదే చేసుకుంటారు మొత్తం ఓకేనా సో ఇది బేసిక్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొఫైల్ రన్ చేద్దాం ఒకసారి సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ మరి ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది అంటున్నారు కదా నేను ఇండివిజువల్గా టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మేమైనా ఎందుకు వాడాలి అని సో నేను తర్వాత చెప్తాను సో ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వేసి కొట్టేసేయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏమి కదిలించక్కర్లేదు మీకు షార్ట్ కట్ కావాలి అనుకుంటే షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకోండి సో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ నాది కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ సో నాది సిక్స్టీ ఫోర్ విండోస్ కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ చేసుకున్నాను సో మీకు విండోస్ ఏది తెలియాలి అంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే సారీ ఇక్కడ మీకు డిస్ పీసీ అని ఉంటుంది కదా మీ పీసీ ఐకోన్ ఉంటుంది దీంట్లో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏది సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ థర్టీ టూ అని ఓకేనా సో ఇది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఈ మేవన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మేవన్ ఎందుకు వాడుతున్నామని మన వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది అసలు మేవన్తో ఎంత ఈజీగా మనం వర్క్ చేయొచ్చు సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు సో మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేయడం అదంతా తెలుసా సో సో జావా కాన్ఫిగరేషన్ అని మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే
సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఓపెన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ సెలెక్ట్ సిస్టమ్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎడిట్ పాత్ ఇంత చేయాలి ఒక జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే కానీ ఈ మేవెంతో చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అది ఎలా అవుతుంది అంటే చూద్దాం అయిపోతుంది ఇంకొక ఫ్యూ మినిట్స్ సో అంతలోకి నేను ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను మీకు సో మీకు ఐడి ఈత వర్క్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే మీ జావా లాంగ్వేజ్లోనో లేకపోతే సో అండ్ సో ఎక్కడో కూడా మీకు ఎర్రస్ వచ్చింది అనుకోండి సో మీకు ఎవరు లేరు పక్కన సాల్వ్ చేయడానికి సో మీకు ఒక ఎక్సలెంట్ వెబ్సైట్ ఉంది సో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ దొరుకుతుంది అదేంటి అంటే స్టార్ట్ ఓవర్ ఫ్లో సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఒకవేళ తెలియకపోతే ఒకసారి చూడండి స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో జస్ట్ స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో అనుకుంటుంది ఇక్కడ మీకు అన్నీ ఉంటాయి సో డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు టెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అన్నీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నేను హౌ స్టమిక్ ఓవర్ ఫ్లో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఇంటెలిజెంట్ అనుకుంటాను స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో అని చెప్పి సో ఇక్కడ చూడండి మీరు క్వశ్చన్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ ఇది సో ఊపన్ టూ వచ్చింది ఊపన్ టూ అనేది ఇంకొక ఓఎస్ అది సో మనం విండోస్ అనకూడదు సో ఇక్కడ స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో సెకండ్ వచ్చింది ఓకే డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇంటెలిజెంట్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే చాలా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఈ ఆన్సర్స్లో మీకు ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది అనిపిస్తే అది వాడుకోండి సింపుల్ సో ఎవరిని అడగక్కర్లేదు మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అంటే ఈ స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోయి దాని రిలేటెడ్ సొల్యూషన్ ఏదైనా ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేదన్నా సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్లిప్స్ ఉంది మీకు ఎక్లిప్స్లో ఏదో ఎర్ర వచ్చింది సేమ్ సో ఇది విండోస్ సెవెన్కి ఇచ్చాడు అక్కడ విండోస్ ఎయిట్ అని కొడితే విండోస్ ఎయిట్ రిలేటెడ్ వస్తుంది సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ చూసారా ఇక్కడ సో ఈజీగా మీరు ఈ వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట అయిపోయింది సో జస్ట్ ఫినిష్ క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు ఇంటెలిజెంట్ ఐడియా క్రియేట్ అయిపోయింది కదా షార్ట్ కట్ ఒకటి ఇది డబల్ క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ అండ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది క్లిక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇది క్లిక్ చేయగానే మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే జావా జావా ఎఫెక్ట్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఇంటెలిజెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి కదా దీంట్లో మీరు మేవెన్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మేవెన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు జావా వర్షన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఒకవేళ ఇక్కడ జావా వర్షన్ రాకపోతే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయడానికి అని ఉంది కదా ఈ డౌన్లోడ్ చేయడానికి కొట్టి మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఏదైతే లేటెస్ట్ ఉంటుందో అది తీసేసుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఈ ఆర్ట్స్ టైప్ అనేది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అపేచీ డాట్ మేవెన్ డాట్ క్విక్ స్టార్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారా మీరు
so e ikra apache dot org dot apache dot maven dot arch types maven iphone arch type iphone quick start so idi select chesko next click cheyandi so ipudu ikkada name ivvali meer em name ivvidam anukuntunna for example in first project ani down chestunna edaina name okay na next idi path anamata so me c drive lo users lo me name ayithe edaithe meeku edoka name untadu kada aa name lo id ID of projects and first project. E location lo untundi mee project details ani. So ee first project ani meer ichina name. So alane ikkada group id ichchaki group id ante unique identifier anamata. So ante ikkada for example nenu org.facebook ani pettan anukondi. So pakkana vaalla chusara appudu em avuthundi okay idi facebook related project. So ala oka meaningful name ivandi ledante vaadu ichindi ani unchayochu. Okay na? So just nenu alane unchestunnanu example ani cheppi. సో ఇక్కడ కూడా అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అంటే ఏంటంటే ఫైనల్ నేమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ యూనిట్ సో మీరు ఫైనల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాగిన్ పేజ్కి ఒక ప్రోడక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది లాగిన్ పేజ్ అనేది వస్తుంది సో అట్లా లాగిన్ పేజ్ లేదు అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ నేమే ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఈ రెండు డిపెండెన్స్ ఏం లేదు మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఫినిష్ ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది కదా సో ఇది మన ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో టిప్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇవి క్లోజ్ చేయండి జస్ట్ సో ఈ మేవన్ అనే ప్రాజెక్ట్లో పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఈ ఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఫైల్లోనే మనం మొత్తం వర్క్ అంతా చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు మీరు ఇక్కడ చూస్తే సో ఇక్కడ జాబ్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఉంది సో మేవెన్ అనేది ఇన్బుల్ట్గా మీరు మేవెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు జాబ్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి జాబ్ ఉంది నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటి సెలీనియం సో ఇప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెలీనియం ఫర్ మేవెన్ అని టైప్ చేయండి సో ఇది మీ వన్ యొక్క అఫీషియల్ సైట్ అనమాట ఎంబిఎన్ రిపోస్టరీ డాట్ కామ్ ఓకేనా సో ఈ సైట్లోకి వెళ్ళగానే మీకు సెలీనియం యొక్క సో మనకేం కావాలి సెలీనియం జావా కావాలి సో ఇది క్లిక్ చేసేయండి సో ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఉంది అవునా సో ఇక్కడ యూసేజెస్ అంటే ఎంతమంది వాడారు సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏది ఉంటే అది తీసుకోవటం బెటర్ ఓకేనా సో ఇది క్లిక్ చేసేసుకొని మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న కోడ్ ఉంటుంది ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి అంతే ఓకేనా సో ఇదంతా కూడా మీ మీరు ఎక్కడ ఉండాలి సో ఇది ఒక డిపెండెన్సీ ఇదేంటి సెలీనియం యొక్క డిపెండెన్సీ అవునా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు మీకు స్ప్రింగ్ ఎంబీసీతో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను మీరు ఇక్కడ మేవన్ హోమ్కి వెళ్ళిపోతాయి రిపోజిటివ్ హోమ్కి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మీకు చాలా ఉంటాయి చూసారా ఇవన్నీ థర్డ్ పార్టీవే సో ఇవన్నిట్లో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్ కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి జావా స్ప్రింగ్ కావాలి సో స్ప్రింగ్ అని కొట్టగానే స్ప్రింగ్ రిలేటెడ్ వస్తాయి ఓకేనా సో ఇది జావా స్ప్రింగ్ కావాలనుకుంటా ఎస్ సో ఇది సో అది కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ సేమ్ ఇలానే క్లిక్ చేసుకొని సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది ఇది సిక్సే ఉంది సో ఇది క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఇలా క్లిక్ చేస్తే చాలా కాపీ అని వచ్చేస్తుంది కాపీ అయిపోతుంది సో సేమ్ 
ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తారు ఓకేనా సో ఈ డిపెండెన్సీస్ అనే ట్యాగ్లో ఇండివిజువల్ డిపెండెన్సీ ఉండాలి ఓకేనా సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇలా మీరు చేయగానే మేమన్కి రెండు రిపోజిటరీలు ఉంటాయి లోకల్ రిపోజిటరీ రిమోట్ రిపోజిటరీ అని చెప్పి సో ఫస్ట్ దాని లోకల్ రిపోజిటరీలో చూసుకుంటుంది సో దీని ఉందా లేదా అని చెప్పి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది సెలీనియం అనేది పెట్టాను కదా సో సెలీనియం ఉందా లేదా అని చూస్తుంది సెలీనియం లేదనుకోండి రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటే ఇంటర్నెట్ సో ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసిన ఇంటర్నెట్ లాగా ఓపెన్ చేసుకొని దాన్ని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు ఇస్తుంది సో ఇది ఇలా పెట్టి కాపీ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ కంట్రోల్ వేసుకుంటుంది అంతే ఓకేనా వన్ సెకండ్ ఇది రాలేదనుకుంటా ఇంకా ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి సర్చ్ చేద్దాం ఎవరు ఎవరు వస్తుంది సో ఇక్కడ చూసారా మీకు సెలీనియం అనే సెలీనియం ఏపీ అయితే సెలీనియం జాస్ అని వచ్చేసి ఓకేనా సో ఇక్కడ చిన్న ఎర్రర్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఇందాక నేను క్లిక్ చేసినట్టు ఆ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి జస్ట్ పోతుంది అంతే ఏం కాదు సో ఇలా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక సింగిల్ ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ రాసాం మనం జస్ట్ ఒక ఫోర్ లైన్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసాం అంతే సో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది సో ఇలా కాకుండా నేను ఇందాక మీకు జావా ఇన్స్టాలేషన్ చూపించినట్టు ఇందాక నేను మీకు జావా ఇన్స్టాలేషన్ చూపించదా జావా సెటప్ ఫర్ విండో సెట్ సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసి సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అడ్వాన్స్ సిస్టమ్లోకి వెళ్ళి ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో పాత్ సెట్ చేసి ఇదంతా చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అవునా ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఇది చాలా ఈజీ సో అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు అందరూ చాలామంది ఇదే వాడుతున్నారు సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నుంచి నాకు తెలిసి ఇంకా ముందు నుంచేమో ఐ డోంట్ నో సో ఇప్పుడు ఇందాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఇందాక ఒక డౌట్ చెప్పాను కదా సో నేను వన్ నెంబర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ మేవెన్ ఎందుకు వాడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ అనే వర్షన్ రాశాను సరే రేపు మార్కెట్లోకి ఫోర్ అనే వర్షన్ వచ్చింది సరే నేను సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నేను చూపించిన ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే 
మళ్ళీ సేమ్ ఇలానే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లోకి వెళ్ళి ఆ పాత్ర డిలీట్ చేసేసి కొత్త పాత్ర పెట్టాలి అలాగే ఈ సెలీనియం హెచ్కు అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అవునా సో ఇదంతా షే చేయకుండా సో మళ్ళీ మీరు అవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవి డిలీట్ చేసేసేయాలి సో అదంతా చేయకుండా ఒక చిన్న కోడ్ ఈ చిన్న కోడ్ ద్వారా మీరు అప్డేట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ రేపు ఫోర్ వచ్చింది అనుకోండి ఇదంతా తీసేసి జస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అని పెడతాయి అంతే ఓకేనా సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది వర్క్ చాలా ఈజీ అవుతుంది అవునా సో మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లేదు ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లేదు మళ్ళీ జా ఎక్స్టర్నల్ జాస్ యాడ్ చేయక్కర్లేదు కాన్ఫిగరేషన్ చేయక్కర్లేదు ఇవేం చేయక్కర్లేదు జస్ట్ విత్ ఒక డిజిట్ మార్చడం వల్ల మీకు మొత్తం ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది సో మెయిన్ వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇది ఓకేనా సో మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెయిన్లో వాడటం అలవాటు చేసుకోండి సో వెరీ ఈజీ మేమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవటం ఇట్లా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవటం ఈ డిపెండెన్సీ ప్రతిదానికి ఒక డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఆ డిపెండెన్సీ గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోవటం ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే గ్రూప్ ఐడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అనేది వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మనకి గుర్తుండదు సో ఇది డెఫినెట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఈ కోడ్ కాపీ చేసుకొని డిపెండెన్సీ అనే కోడ్ ఈ డిపెండెన్సీ స్టాక్ కూడా పెట్టుకోండి సో ఒక్కోసారి డిపెండెన్సీ స్టాక్ అనేది ఇన్బిల్డ్గా రాదు సో అలాంటప్పుడు డిపెండెన్సీ స్టాక్ పెట్టేసుకొని ఈ డిపెండెన్సీ అనే కోడ్ ఒక్కదానికి ఒక్కరిలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది సెలీనియం జావాకి సో రేపు మీకు ఇందాక నేను చూపించినప్పుడు స్ప్రింగ్ ఎంబీసీ కూడా ఉండొచ్చు సో అలా ఒక్కదానికి ఒక్కలా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ ఏమైనా మీకు అర్థం కాకపోతే సేమ్ నేను చూపించినట్టు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అని చెప్పి సర్చ్ చేసుకొని నేర్చుకోండి ఓకేనా ఒకవేళ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా మిస్ అయినా లేదు మీకు ఇంకా ఇన్ డెప్త్ కావాలన్నా స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తే చాలానే దొరుకుతాయి ఓకేనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ